வணக்கம் நண்பர்களே இணைய தென்றல் வலையொலி பக்கத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் இணைய தென்றல் நண்பர்களே நான் உங்கள் கார்த்திக் பேசுகிறேன் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் பார்ட் எயிட் ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் பார்ட் செவன் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு இந்த பார்ட் எயிட்டுக்கு வாங்க அப்படி தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சரை பற்றி தான் நம்ம லே நேற்று வந்து லாஸ்ட்டாக ஒரு பிக்சர் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்றது மட்டும் பார்த்தோம் இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் பார்ட் எயிட்டில் பிக்சர் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா அதோட சைஸ் எப்படி மாற்றுறது அதுக்கப்புறமா அதில் தேவையான கேப்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரம் லேக்கில் போயிட்டு நீங்கள் எப்போ போல் வேர்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு வேர்டு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு வேர்ட் வேர்டு ஓப்பன் ஆனவனே பிக்சர் இன்சர்ட் பண்ணுறது ஷார்ட் கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டிஎன்பி கொடுத்துக்கோங்க ஸோ ஆல் டிஎன்பி கொடுத்துட்டு ஸ்ரிப்ட் டேப் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நமக்கு எப்போ போல் ஒரு ஃபைல் அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கொடுங்க ஸ்ரிப்ட் டேப் கொடுத்துட்டு ஐட்டம் வில்லி ஸ்டோரி இங்கே பேக் ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு திஸ் பீசியில் போயிருங்க ஸோ திஸ் பீசியில் போயிட்டு இப்போ நான் வந்து என்னோடய இணையதண்டல் லோகோ அப்படின்ட்டு ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த பிக்சர் நான் இப்போ இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோடுக்குள்ள போகிறேன் திஸ் பீசியில் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த கிராஃபிக் இந்த பிக்சர் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ஏரோ கீஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக் கிராஃபிக் தான் ரீட் பண்ணோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த பிக்சரை செலக்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் ஒரு ஹோம் கீ கொடுத்துக்கோங்க கிராஃபிக்னு சொல்கிற இடத்துல ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு மட்டும் தான் ரீட் பண்ணும் இந்த ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் ஸ்விஃப்ட் ரைட்டரை கொடுத்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படினா தான் நம்ம எதனால் பண்ண முடியும் எடிட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிற இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்விஃப்ட் ரைட்டரை கொடுங்க ஸ்லாஷ் செலக்டட் அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ ஸ்லாஷ் செலக்டட் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா மட்டும்தான் இந்த பிக்சர் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஹோம் கீ கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்விஃப்டர் ரைட்டரை கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்தீங்கன்னா தான் இந்த பிக்சர் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் செலக்ட் ஆகும் ஓகே இந்த பிக்சர் செலக்ட் பண்ணியாச்சு இந்த பிக்சருக்கு இந்த பிக்சர் என்ன அப்படின்றத நம்ம இதுக்கு ஒரு கேப்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா இதை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அப்ளிகேஷன் கீ கொடுத்துட்டு மெனியூ அப்பேரா வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா கேப்ஷன் ஒன்றிருக்கும் ஸோ கேப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்ட்ரி கீ கொடுத்துட்டு ஒரு டேப் கொடுங்க கேப்ஷன் எடிட் ஃபிகர் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல நான் இணைய தண்டர் லோகோ அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஐ என் ஐ ஐ ஐ ஜி ஐ இ என் ஜி ஆர் ஐ எல் ஐ எல் ஓ ஜி ஓ ஸோ லோகோன்னு கொடுத்துட்டு டேப் கொடுத்தீங்கன்னா லேபிள் டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் கேட்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் லைபோ கம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் எல் லைபோ கப் ஃபிகர் டைபோ ஸோ லேபிள் வந்து ஃபிகர் மாதிரியா அல்லது டேபிள் அந்த மாதிரிலாம் கேட்கும் நீங்கள் ஃபிகர்லேயே கூட வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் வந்து ஃபிகரில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஈக்குவேஷனோ அல்லது டேபிளோ எதுவும் கிடையாது ஸோ நான் ஃபிகரில் வச்சுட்டு அடுத்த பொசிஷன் கேட்கும் பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு டாப்பில் வேணுமா அல்லது பிலோ வேணுமான் இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு எங்கேன்னு வேணுமோ அவங்க வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இப்போ டாப்பில் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ பிலோ அபவ் இருக்கு நான் அபவில் வச்சுட்டு இப்போ ஓகே கொடுத்துறேன் document 1 word microsoft word document edit multi line page 1 section 1 figure 1 in a central logo இப்ப பாத்தீங்கனா மேல figure 1 in a central logo figure 1 in a central logo கீழ graphic graphic அப்படி வந்துருச்சு சோ இப்ப இந்த லேபிள் என்னன்றதை இதுக்கு என்ன அப்படிங்கற கேப்ஷன் வந்து நம்ம இதுக்கு ஈஸியா கொடுத்துக்க முடியும் சோ இப்டி தான் வந்து கேப்ஷன் வந்து இன்செர்ட் பண்ணனும் சோ அதுக்கு அடுத்து இதோட சைஸ் கூட்றது குறைக்கிறது அப்படிங்கறத பாப்போம் இப்ப ஒருவேளை இந்த சைஸ் வந்து பெருசா இருக்கு சார் கொஞ்சம் சைஸ் குறைங்க சார் அப்படி சொல்வாங்க ஸோ ஆஷ் ஆக்சுவலி படாலாம் நம்மளால் பார்க்க முடியாது அது எவ்வளோ சைஸில் இருக்குது கூட இருக்கா குறையா இருக்கான்றதெல்லாம் பட் யாராவது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பார்த்து நம்ம அதை எப்படி கைட் பண்ணணுன்றதாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்றக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கிராஃபிக்கு இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துக்கோங்க இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் ஒரு ஹோம் கீ கொடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிக்சரை செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்ளிகேஷன் கீ கொடுத்தீங்கன்னா சைஸ் அண்ட் பொசிஷன் இருக்கும் அந்த சைஸ் அண்ட் பொசிஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்ட்ரி கீ கொடுங்க
அடுத்து ஒரு டேப் கொடுக்குறேன் வருது அதோட வித் ஒரு டேப் எடுத்துக்கோங்க இதுல வந்து அப்சல்யூட் வித் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இருக்கு நான் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்படி உங்களுக்கு சைஸ் எவ்வளோ வேணும் எவ்வளோ கூட்டணுமோ கூட்டி குறைச்சிக்கலாம் அடுத்து மறுபடியும் ஒரு டேப் கொடுக்குறேன் ஸோ ரொட்டேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ டிகிரியில் வேணுமா சிக்ஸ்டி டிகிரி வேணுமா நைன்ட்டி டிகிரி வேணுமா ஒன் டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி வேணுமான்றதை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஆப்ஷன் நமக்கு அக்சசபிளாக தான் இருக்குது ஸோ மறுபடியும் அந்த ஹைட் அண்ட் ஸோ ரெண்டு ஹைட் அண்ட் வித் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் நீங்கள் சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த ரொட்டேஷனை வந்து எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹைட் அண்ட் வித்தை வந்து நீங்கள் கூட்டி குறைச்சிக்கலாம் இது வந்து நம்மளுக்கு அக்சசபிளாக நம்மளால் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது பக்கத்தில் யாரையா வச்சு இதோட சைஸ் கூட்டுறது குறைக்கிறத வச்சு நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது எல்லா செட்டிங்ஸும் முடிச்சு ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் இப்போ நமக்கு ஹைட் அண்ட் வித் வந்து குறைஞ்சிருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நமக்கு ஃபோட்டோவோட சைஸ் குறைஞ்சது நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்படி தான் கூட்டுறது குறைக்கிறத பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு பிக்சர் இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே நமக்கு மைக்ரோசாஃப்டில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேப் உருவாகும் அது என்ன டேப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன <laughs> ஒரு லோ விஷனாக பண்ணலாம் ஆஸ் அ டோட்டலி பிளைண்டாக சில விஷயங்கள் நீங்கள் நீங்களே கூ சைஸ் கூட்டலாம் குறைக்கலாம் கிராப் பண்ணலாம் பட் அது எங்கே கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்றதை மட்டும் நீங்கள் யாராவது வச்சு பக்கத்தில் பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ நான் டேப் கீ கொடுக்குறேன் ஸோ அட்ஜஸ்ட் குரூப்பிங் ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் நாட் ப்ரெசன்ட் இருக்கு ஸோ இதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்துட்டீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் ஸோ இந்த கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த கரெக்ஷன்ஸில் போயிட்டு நம்ம இந்த கரெக்ஷன் சரி இந்த கலர் சரி இந்த ஆர்டிஸ்டிக் எஃபெக்ட் சரி இதெல்லாம் போயிட்டு நம்ம இந்த கலர் கரெக்ஷன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வேணுமா என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் மாற்றிக்க முடியும் ஸோ இதில் போயிட்டு நீங்கள் பிக்சரோட சைஸை கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம் சைஸை வந்து குறைக்கணும்னா குறைச்சிக்கலாம் இப்போ ரொம்ப எம்பி இருக்குது அதோட சைஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பிக்சர்ன்றது இந்த பிக்சர் வேண்டாம் நான் இப்போ தான் வேறு ஏதாவது பிக்சர் கொடுக்குறதுனால நீங்கள் சேஞ்ச் பிக்சர் கொடுத்து வேறு பிக்சர் ஆல்டர்னேட்டிவ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரீசட் ரீசட் பிக்சர் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஸ்டைல்ஸ் எதுவும் ஆட் பண்ணால் நீங்கள் ஸ்டைல்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது டேபிள் மாதிரி வேணுமா அல்லது ஹெட்டிங் மாதிரி வேணுமா அந்த மாதிரி ஸ்டைல்ஸ்லாம் ஹெட்டிங்குள்ளே வேணுமா அல்லது ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே போடணுமா அந்த மாதிரியான ஸ்டைல்ஸ் எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பிக்சரை சுற்றி பார்டர் போட்டுக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி நேற்று பார்த்தோம்ல எப்படி ஒரு பார்டர் இன்சர்ட் பண்ணணும்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன கலரில் பார்டர் வேணுன்றதையும் நீங்கள் பார்டர் செட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ பிக்சரோட எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிக்சரோட எஃபெக்ட்ஸ்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஷேடோவா இருக்கணுமா இப்படி நிறைய எஃபெக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இதுல உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான எஃபெக்ட் வேணுமோ அதை வந்து நீங்க மாத்திக்க முடியும் அடுத்து பிக்சரோட லே அவுட் எப்படி இருக்கணும் Snapshot picture is not selected. Final picture not selected. Caption picture not selected. Pending picture caption not selected. Pending picture semi transparent text not selected. So, this is the photo editor. If you want to see the layout, you can see the layout. You can see the layout different. You can see the layout in this model, in this template. You can see the layout in this template. You can see the layout in this template. நம்ம இதோட லே அவுட் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெண்டிங் பிக்சர் அக்சோட்டோ பிக்சர் அக்சோட்டோ பிக்சர் அண்ட் நாட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா டைட்டில் பிக்சர் சர்க்கிள் பிக்சர் அப்படி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இதல ஒவ்வொண்ணே நீங்க வச்சு வச்சு பார்த்துட்டு எது பெஸ்ட் னு உங்களுக்கு தோணுதோ அதை நீங்க இன்செர்ட் பண்ணிக்கலாம் பிக்சர் லேアウト கேட் ஃபார்மட் ஆன் கேட் பட்டன் ஃபார்மட் ஷேப் ஆல் கேட் பி ஓ அடுத்து இதோட ஷேப் வந்து நீங்க ஃபார்மட் பண்ணிக்க முடியும் என்ன ஷேப் வேணுமோ அரேஞ்ச் ப்ரூப்பிங் பொசிஷன் கேட் ஆல் கேட் பி ஓ அடுத்து இதோட பொசிஷன் எப்படி இருக்கணும்ன்றதை நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டைட்டில் ரீட் பொசிஷன் இன் மிடில் பொசிஷன் இன் பாட்டம் லெஃப்ட் வித் ஸ்கொயர் டெக்ஸ்ட் ட்ராப்பிங் நாட் செலக்ட் சோ பொசிஷன் வந்து மிடில்ல இருக்கணுமா பாட்டம்ல இருக்கணுமா இல்ல டாப்ல இருக்கணுமான்றதை நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்துலாம் கண்ட
So if control R kurta right line manuvarde. Center. Center kurti na photo center la mandram. Left line. Control L kurti na left line mandro. Inda mare na normal align pandra mare na photo select pani right line maan left line maan tarde. Na ma align mani kamariyo. So idu da inda picture pati insert pandra the kana chinnna orre velakam. So idu pati mailum teriyena apni na nengya mande explore pani parga unno ngal ke nareya nengya katha kamariyo. And the picture explore pannu bade yara or low vision la sighted achi pakatra achi nengya explore pani na. इन्ना 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 पन्ना इन्ना इन्ना नारक दिन रविसित है निगेन्नु तेलीवा तेरने चाहिए कुडियम सो आई होप यू अंडरस्टैंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी इन द कमांड सेशन आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स सो तोड़न दिन इंदर इंगल इन द वीडियो मुल्क पढ़ी चुरु को नाने करें ये लेदा डाउट 